aí, amigo? E aí, amiga? Tudo bem? Salve, salve! Vamos falar um pouquinho de CVC e suas ações CVC-B3? No dia 10, há quatro dias atrás, CVC compartilhou os resultados do 1T22. A gente vai abordá-los nesse vídeo aqui na oportunidade. E aí a gente vai, a partir desse momento, criar um hábito, um combinado com vocês, tá? Sempre postar o fluxo de investidores na Bolsa de Valores Brasileira para ajudar a gente se balizar sobre entrada ou não no Swing Trade. Que tal a minha ideia, hein? Se inscreva no canal, ative o sininho de notificações. Será que essa ideia valeu a sua inscrição no canal? Ajuda pra caramba a gente, tá? Inscreva-se, ative o sininho de notificações, deixa seu like e seu comentário aí que ajuda a subir esse vídeo. E, aliás, galera, falando de CVCB3, as ações fecharam a R$13,06, Valorização de 16,4% em apenas dois pregões chamou a atenção. Se vai continuar subindo, de fato eu não sei, tá? Mas a nossa obrigação de montar estratégia robusta e com stop loss é claro que a gente vai fazer. E aliás, falando de estratégia, vou convidá-los a estarem na turma 2 do curso Bolsa de Valores do Zero ao Avançado, aula prática na próxima quinta-feira, tá? E se você entrar em contato comigo pelo link que tá aqui fixo no primeiro comentário, você já cai direto no meu WhatsApp, já tenho condições de passar todas as informações referentes ao curso e também... Posso te adiantar os 10 módulos teóricos para que você já vá estudando e chegue tinindo para a nossa aula prática de quinta-feira, hein? Quem fez não se arrependeu, é só elogio também, né, galera? Foi feito no capricho esse curso aqui, fruto de 13 anos de investimentos na Bolsa de Valores, validando estatisticamente cada um dos modelos compartilhados no curso, hein? Bora para o vídeo, fica até o fim que tá muito legal esse vídeo aqui, hein? Muito bem, vem comigo então, fica até o final desse vídeo, separei uns assuntos muito interessantes, além de nossa análise técnica das ações CVCB3, separei aqui um resumo dos resultados do 1T22 de CVC e também para efeito de curiosidade que vai ajudar muito no balizamento de novas entradas na Bolsa de Valores, eu vou criar o hábito de colocar um quadro para a gente ver quem são os players que estão mandando na ponta compradora e ponta vendedora na Bolsa de Valores da B3? Acho que vai ajudar bastante, hein? Então vem comigo. A primeira notícia é sobre o resultado 1T22 divulgado pela empresa CVC no dia 10, né? Há quatro dias atrás. E eu estou me balizando no Valor Invest para compartilhar essa notícia com vocês que tem um resumão de tudo em quatro pequenos parágrafos, tá? O título dessa notícia é Prejuízo da CVC. CVC B3 dobra no primeiro trimestre. Receita sobe 76,5%. Então tem uma notícia positiva, não é? E uma notícia negativa nesse título aqui. A gente vai entender com mais profundidade. A CVC viu seu prejuízo líquido dobrar no 1T22 para 166,8 milhões ante 81,5 milhões reportados no mesmo TRI de 2021. Período contra período, então. Segundo a operadora de viagens, o resultado é atribuído à baixa dos créditos tributados que foram realizados de janeiro a março, que não ocorrerá nos próximos trimestres desse ano. Interessante, então, que tem o fato aqui da questão tributária impactando no 1T22. Isso é legal. A receita líquida, porém, avançou 76,5%, no 1T22, atingindo 292,8 milhões de reais. O indicador refletiu a reabertura de mercados no Brasil e Argentina, mesmo com os impactos da variante Ômicron do coronavírus. O lucro antes de juros, impostos, amortização e depreciação, que se chama EBITDA, ficou positivo em 33,3 milhões de reais no 1T22. Enquanto o EBITDA ajustado, que é intrínseco ao segmento de atuação da CVC, ficou em 12,5 milhões de reais. E aqui é válido lembrar que o EBITDA ajustado de um ano atrás, período contra período, era de menos 63,1. Agora foi para mais 12,5 milhões, então melhorou muito, tá? 
Bom, como o nosso combinado, a gente vem aqui no site da B3 para a gente olhar quem que tem mandado na ponta comprada e na ponta vendida na Bolsa de Valores Brasileiro. Isso é muito importante, tá? É muito importante a gente se balizar pelo fluxo de investidores da Bolsa de Valores se a gente pensa em fazer um investimento minimizando risco e aumentando retorno, não é? Então, eu estou aqui com um compilado que vai desde o início do mês até o dia 11, tá? Porque a B3, ela apresenta esses resultados com uma defasagem de três dias, né? E aqui a gente percebe que quem está com a mão compradora na B3 são os investidores brasileiros individuais. 36 milhões de reais ponta comprada contra 33,5 na ponta vendida. Os institucionais, galera, que são os fundos de investimentos administrados, eles estão também na ponta compradora, né? 60 milhões na ponta compradora contra 52,3 milhões na ponta vendedora. E o investidor estrangeiro, por enquanto, está se picando da Bolsa Brasileira ainda, tá? Isso pode ser invertido a qualquer hora, tá? Mas o fato é que eles mandam na nossa bolsa, né? Vejam só que enquanto os investidores individuais compram 36 e os institucionais compram 60, esses caras compram 126 milhões de reais e vendem 137.4 milhões. Então eles ainda estão numa movimentação de retirada de capital aqui da Bolsa de Valores Brasileira, tá? Então, eventuais valorizações nas ações listadas no índice BOV, por exemplo, pode ser e ter alta probabilidade de ter origem no capital nacional, né? Fundos e investidores individuais. Vamos dar uma olhadinha agora... Na ação CVC B3, as ações ordinárias de CVC, aqui no canal Milhão, sempre focados em investimentos de swing trade, investimentos de 1 a 365 dias, estamos falando daquele investimento que escapa do day trade e ele vai até uma semana, um mês ou mesmo alguns meses, né? E aqui o que chama a atenção primeiramente na ação CVC B3, já fazendo uma análise técnica para vocês, é o rompimento, finalmente, né, o rompimento desta LTB terciária aqui por pivô de rompimento, não é? Então, muito jóia, aconteceu de fato o pivô de rompimento. Essa ação aqui subiu nos últimos dois pregões, galera, 16,4%, tá? 16,4%. Eu quero saber se você entrou no rompimento da LTB ou será que você é tal qual nós aqui do canal Milhão, hein? Nós precisamos de uma confirmação desse pivô e a gente vai entrar num conservadorismo e com stop loss, né? Aliás, nós recomendamos para você também que entre com stop loss, tá? Na nossa opinião, então, já pensando em estratégia para investimentos em CVC B3 a partir de rompimento de LTB, não é? Nós pensamos o seguinte aqui, ó. Comprar no rompimento de 13,40, tá? De repente 13,41, 13,45, 13,50 e ir até 16,55, tá? Aqui tem 23,5% de lucro nessa operação. E aí mais para cima tem outros alvos técnicos, tá? Linha azul escura 17,9, linha azul clara 18,42... 20,36 a linha verde, 22,78 a linha preta, 24,43 a linha roxa lá em cima. Estamos fazendo uma análise gráfica, tá? Baseado na estatística e na psicologia das massas, assuntos que nós abordamos no nosso curso Bolsa de Valores do Zero ao Avançado, que você já foi convidado, não é? A aula prática vai ser na próxima quinta-feira. Se você entrar em contato comigo pelo primeiro link que está aqui no primeiro comentário desse vídeo, você já cai direto no meu WhatsApp, eu já vou te passar todas as condições, já vou te liberar os 10 módulos teóricos para que você esteja pronto, apto a frequentar a nossa aula prática imperdível. Tá um montão de dica para vocês. E aí, nós não temos certeza, é claro, se o papel a partir de agora vai lateralizar ou mesmo se ele vai alcançar aqui os próximos níveis, não é? Mas a nossa obrigação, a nossa lição de casa é montar estratégia, não é? para swing trade. A gente tá fazendo isso, colocando sempre stop loss e entrando no momento que a gente julga que é mais seguro para nós, tá? Outra coisa que chama a atenção aqui que é o volume, né? Nos últimos três dias, quarta, quinta e sexta, chegando o volume acima da média móvel aritmética de 20 períodos, essa linha preta aqui interessante, e o OBV está inclinando para cima e já quase para se aproximar da linha do zero aqui. Se ele for para cima, 
tem certeza de que muita mais gente vai entrar nas ações CVC B3, porque tem um monte de gente que adora ver o OBV positivo para entrar em ação, tá? Estamos falando de operação de curto prazo aqui. Vamos dar uma olhada agora nos indicadores técnicos, tá? E aqui eu chamo a atenção para você para alguns fatos legais. Vejam só. O MACD, principalmente no seu histograma, ele tá quase para ir para a região positiva do gráfico, isso seria muito bom, tá? Então ele dá uma entrada aqui antecipada entre quinta e sexta-feira da semana passada, mas ainda ele não dá a entrada clássica dele, que é o cruzamento da linha azul sobre a linha vermelha, tá? A linha azul tá apontando para ela, pode ser que esse sinal aqui seja dado na próxima segunda-feira ou terça, né? Por outro lado, galera, olha que coisa linda isso aqui. Ele é certeiro, hein? Mandou sinal de entrada aqui, ó, tocou na linha de 30 e subiu, já mandou sinal de entrada. Quem entrou por esse cara aqui já está faturando por volta de 16% ou menos, né? Pode ser 12%, pode ser 8%, mas caramba, hein? Mesmo que seja 8% em um, dois dias... Não tem renda fixa que nos transmita um retorno tão rápido em tão pouco tempo com segurança, não é? Causada pelo stop loss, é claro, né? Provocada pelo stop loss. Do lado de cá, galera, esse cara aqui também costuma ser certeiro, é o estocástico de 14 períodos, mandou sinal de entrada também na sexta-feira, tá? Então a gente tá num momento muito bom, a toada na Bolsa de Valores parece que vai ter uma retomada, não sei se é de curto prazo, médio prazo, tá? Mas dá, de repente, pra gente bolar a estratégia e ir pras cabeças, sim, com stop loss, né? Porque, assim, enquanto a Bolsa não se estabelece num caminho de valorização, a gente vai ficar de fora? Ou a gente vai entrar na ponta vendida? Não é mais hora de entrar em ponta vendida. Ou a gente entra em ponta comprada, ou a gente não entra, a gente fica de fora, não é? Aí, cada um é um, você tem que refletir o que, que você quer, tá bom? Abraço a vocês, então. Se ficou até agora e curtiu o conteúdo do canal Milhão, compartilhe o conteúdo, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações e a gente continua por aqui. Tem muito mais conteúdo para vocês. Abraço, boa sorte nas ações CVC, CVCB3. Tchau, tchau.